সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমি এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষে যারা আছো তাদের জন্য আর্থিক বিবরণীর যে একটা অধ্যায় থেকে সাজেশন ওয়ান দিছি সাজেশন ওয়ানের পার্ট ওয়ান দিয়ে দিছিলাম আজকে পার্ট টু নিয়ে তোমাদেরকে ক্লাসটা দিব তো পার্ট টুতে আসার আগে আমরা যে প্রশ্নটা অলরেডি রেডি করছি এবং পার্ট ওয়ানে এই প্রশ্নটা সম্পর্কে একটু পরিচিত হয়েছিলাম পার্ট টুতেও একই প্রশ্ন দিয়ে আমি মোট সম্পদের পরিমাণ পার্ট ওয়ানে দেখাইছিলাম ক খ অর্থাৎ চলতি দায়ের পরিমাণ এবং লাভ ক্ষতি কীভাবে বের করে সেটা দেখাইছিলাম এবং গতে মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে মোট সম্পদটাকে কীভাবে দেখাবো মোট সম্পদ আসলে আমরা মোট সম্পদ এবং দায় মালিকানা সত্ত্বে এই তিনটা জিনিস একসাথে আমরা দেখাই আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে তো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ভিতরে আমরা যে সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব তিনটা অংশ দেখাই সেখান থেকে শুধু মোট সম্পদের পরিমাণটা বের করতে বলছে তাইলে মোট সম্পদের পরিমাণ বের করতে বললেও আমাকে একটা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর গড় রেডি করতে হবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর গড় আমরা জানি তিনটা টাকার গড় হয় শুধুমাত্র সম্পদগুলো আমরা লিখব ফার্স্টে কোম্পানির নামটা লিখব সৌরভি কোম্পানি লিমিটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণী আমরা ব্র্যাকেটে লিখে দিব আংশিক আমরা কেন আংশিক লিখব আমরা জানি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে তিনটা পার্ট হয় সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব এই তিনটা পার্টের শুধুমাত্র একটা অংশ তারা বের করতে বলছে মোট সম্পদের পরিমাণ সেজন্য আমি আর্থিক অবস্থার বিবরণী লিখে আংশিক লিখে দিলাম তো আমরা তারিখটা লিখার সময় খেয়াল করতে হবে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই সালে আমার যে সাল আছে বা প্রশ্নে তারিখ আছে সে তারিখটাই লিখে দেওয়া বিশ্ব তায় বিবরণীর সাথে আর্থিক অবস্থা বিবরণী তারিখের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে বিশ্ব তায় বিবরণীতে একত্রিশে দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কথাটা লিখতে হয় বাট আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে সমাপ্ত বছরের জন্য কথাটা লিখা যায় না জাস্ট তারিখের ডিফারেন্সটা হলে এটা বাকি সব গড় একেই আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে দেখানো হয় সম্পদ দায় মালিকানা সত্য তাহলে সেখান থেকে সম্পদগুলো আমরা দেখাবো সম্পদ সমূহ লিখে কলন দিব সম্পদ সমূহের মধ্যে আমরা জানি সম্পদকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় এখানে স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ চলতি সম্পদ তাহলে ফার্স্টে আমি স্থায়ী সম্পদগুলোকে লিখব স্থায়ী সম্পদ আমার র্যামিলের ভিতরে দেখব যে স্থায়ী সম্পদ কি কি আছে স্থায়ী সম্পদের মধ্যে আমার র্যামিল এক থেকে চোদ্দোটা ক্রমিক নং আছে এক থেকে চোদ্দোটার ভিতরে স্থায়ী সম্পদটা ছয় নং ক্রমিক নংয়ে দেখা যাচ্ছে স্থায়ী সম্পদ দুই লক্ষ টাকা তাহলে আমরা স্থায়ী সম্পদ পেয়ে গেলাম দুই লক্ষ টাকা এই অঙ্কে স্থায়ী সম্পদটাকে ফিক্স করে দেওয়া আছে স্থায়ী সম্পদ যদি এভাবে দেয়া না থাকে আমাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে কোনগুলো স্থায়ী সম্পদ যেমন আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি কলকব্জা অফিস সরঞ্জাম ইজারা সম্পত্তি এ সমস্ত সম্পদগুলো স্থায়ী সম্পদের ঘরে বসে আসলে তো যেহেতু এখানে স্থায়ী সম্পদটা সরাসরি দেওয়া আছে আমরা সেই স্থায়ী সম্পদটাকে লিখে দিলাম এরপরে আমাকে যেটা লিখতে হয় বিনিয়োগ 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 খেয়াল করো চোদ্দ নং ক্রমিক নংয়ে আমার যে বিনিয়োগ সেটা দেওয়া আছে আট পারসেন্ট বিনিয়োগ আট পারসেন্ট বিনিয়োগ ষাট হাজার টাকা লিখলাম তারপরে আমরা চলতি সম্পদটা লিখব চলতি সম্পদগুলো লেখার আগে সে চলতি সম্পদগুলো সম্পর্কে একটু পরিচিত হতে হবে চলতি সম্পদ কোনগুলো ব্যাংক জমা হাতে নগদ দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব সমাপনী মজুত বকেয়া যে কোনো আয় অগ্রিম যে কোনো খরচ অব্যবহৃত মনিহারি এই জিনিসগুলো হচ্ছে চলতি সম্পদ এই জিনিসগুলো চলতি সম্পদ সম্পর্কে তোমার যদি আইডিয়া না থাকে তাহলে চলতি সম্পদের যে গর হবে সেখানে কি কি বসবে তোমার কিন্তু থাকবে না সেজন্য আমি যে চলতি সম্পদগুলো একটু নাম বললাম সেগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে এবং একটু প্র্যাকটিস করবে তাইলে হয়ে যাবে তাহলে চলতি সম্পদের মধ্যে ফার্স্টে আমার যেটা থাকতে হয় হাতে নগদ আমি এক থেকে চোদ্দের ভিতরে দেখব যে কোথাও হাতে নগদ আছে নাকি দেখা গেল কোথাও হাতে নগদ নাই বাট সাত নম্বর ক্রমিক নংয়ে ব্যাংক জমা আছে তাহলে আমি ব্যাংক জমাটা ক্রমিক চলতি সম্পদের ভিতরে ফার্স্টে লিখলাম ব্যাংক জমা বিরানব্বই হাজার টাকা তারপরে আমরা দেখব যে আর কোথাও চলতি সম্পদ আছে নাকি প্রাপ্য হিসাব দশ নং ক্রমিক নয় তাহলে আমরা সাত নংয়ে সাত নং ক্রমিক নংয়ে ব্যাংক জমা পাইলাম দশ নংয়ের ভিতরে প্রাপ্য হিসাব এই প্রাপ্য হিসাবের সাথে প্রাপ্য হিসাবের আরেক নাম হচ্ছে দেনাদার প্রাপ্য হিসাবের আরেক নাম কি দেনাদার এটার সাথে যেহেতু কুড়িনের কাজ আছে সেজন্য প্রাপ্য হিসাব সাতানব্বই হাজার টাকাটা আমরা ফার্স্ট করে লিখব ফার্স্ট করে লিখে 
माइनस तीन नंबर शामन नहीं बोल सकते आना दे ये पाना दी हजार पांच सौ टका इटा माइनस कर बो आना दे ये पाऊना दी हजार पांच सौ ताशते ऐसे माइनस नो तुम सोन सिटी नो तुम सोन सिटी तक ले माइनस करता होगे ता शेटा ऐसे को तो आना दे ये पाना सोन सिटी सात हजार टका हमरा एक लोग जो देखते माइनस करे देखे शाता नब्बे हजार शा टका तक के दो हजार पांच सौ आरेक्टा से दो नंबर शामन नहीं हुआ सांतो फेरो दो हजार टका हिसाब बुक तो है नहीं आंतो फेरो टो देना दाते के माइनस होए आंतो फेरो दो हजार टका आंतो फेरो टो क्या नो माइनस होए आंतो फेरो तो ज़्यादा दहोल आंतो फेरो देवी देना दर क्रेडिट अतः अंतोफेरोटा साथे देना दार एक्टर शंपर को शेजुने इटा देना दर ते के माइनस हो गया अको नामरा जो दे तीनों टा माइनस कोरी शाता नब्बे हजार ते के माइनस दो हजार पांच सौ माइनस शाता हजार माइनस दो हजार टका माइनस कोरी आमदेर नीट देना दार एक पूरी मंदा रहे फसाशी हजार पांच सौ टका तो ल प्राप्तिशा बीमा बीमा तो ना उन तो बोलते कल लोग बंक से शंकर की ताए आठ परसेंट भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा जब परसेंट आसे शेटर बाकी आशुत जो दी था के तले इटो किंतु चौथी शंपुत किंतु जब तो भी नहीं होगा कोनो तारीख दिया नहीं एवं शामन नहीं है भी नहीं होगा शुद्ध दरा कोनो को ता इं बिशोत आई बीवरों ने तो बिनियोगे शूट टा देखा ही नहीं, शेष जन आम्रा आतिका वस्ता बीवरों ने तो इटा के देखा बोना, जेतु शामन्नो ये कोनो किसू उल्लेख नहीं, शामन्नो ये जो दी उल्लेख टा के ताले अवश्य किन्तु दर्त होई तो, एकों धरा हो जावे ना धरा जावे, गैलो बिनियोगे शूट, कतो टाका एक हज़ार टाका यार पूरे एक नंबर शामन नहीं जा से शाम पुनी मौजूद शाम पुनी मौजूद शाम पुनी मौजूद ऐसे कतो सोलह हज़ार पाँच सौ टाका अमर टोटल सोल्टी शाम पद गुला के अमर जो देखने जोक करी ताले अमादेर फास्ट जा से बीरा नब्बे हज़ार प्लस पाँच सौ छः हज़ार पाँच सौ प्लस एक हज़ार पाँच सौ प्लस सोलह हज़ार पाँच सौ हमारे टोटल चौथी शाम पदेर जोखपल दारा है एक लाख को आठ नौ बे निरान नौ हज़ार आठ सौ अब आये तो मनीहरी एक लाख को फसन नौ बे हज़ार टोटल चौथी शाम पदेर जोखपल एक लाख को तो फसन नौ बे हज़ार टका एक बार हमें मोट शाम पद गुला के जो � बनियोग स्थायी सम्पद तेल मोट सम्पर पर पे जा लाख स्थायी सम्पद षाट हज़ार बनियोग एक लक्ष पचानबे हज़ार टोटाल चार लक्ष पंचान हज़ार टाक चार लक्ष पंचान हज़ार मोट सम्पद पे गलम मोट की सम्पद तेल मोट सम्पर पर शेष हमारा इखान ते के ये उद्धार टा मोटा मोटी एक तो धारणा निभो ऐर पर आमे आरोक्षिस शासन दिए तो मदर आर्थिक अवस्था भी बोलो नहीं आरोक्षिस क्लास दिवो तो तुमरा आम सैनले जो दिन उतन होय ताके एक तो सब्सक्राइब करने बा एवं सैनले दिखे ख्याल रखे आमर प्लेलिस्टे गिये तुमरा उनके आम के कमेंट करे सर बामी एक क्लास टा पास सीने वो क्लास टा पास सीने तो ना प्लेलिस्ट चेक करो ना प्लेलिस्ट चेक कर ले देख बस शब्द किसी का ने पेज आप तो शब्द के दोनों बार शब्द जनों शुभ कामना रहेलो अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाही वरकत